buenas. Hoy veremos una partida entre dos protagonistas que ya han aparecido en este canal, el campeón mundial Anatoly Karpov y el número uno argentino Miguel Ángel Quinteros. Esta partida es un muy buen ejemplo de cómo jugar alrededor de una casilla débil. Karpov abrió con peón e4 y Quinteros contestó con peón c5 entrando en la defensa siciliana. La apertura siguió con caballo f3, peón d6, peón d4, planteando la variante abierta, peón c por d4, caballo por d4, caballo f6, caballo c3 y peón a6. Con este último movimiento, Quinteros elige la variante Nachdorf de la defensa siciliana. En este momento las blancas tienen muchas opciones. Alfil g5, alfil c4, peón f4 y alfil e2, siendo esta última la variante favorita de Karpov. Recientemente vimos una partida de Karpov contra el Ajo Sportis en esta misma variante. En caso que no hayan visto el vídeo, les invito a que le echen un ojo. La fase de apertura y medio juego se desarrolló sin muchos altibajos. Así pues, saltaremos directamente la jugada 30 tras alfil por b6 por parte de las negras. Como pueden observar, el módulo da una ventaja significativa a Karpov. La ventaja se debe principalmente a dos motivos. Primero, la estructura de peones de las blancas es mejor que el de las negras. Karpov tiene dos islas de peones, mientras que Quinteros tiene tres. El segundo motivo reside en la casilla clave de 5. Como pueden observar, la torre en la casilla de 5 no puede ser desplazada por ningún peón hecho que convierte esta casilla en un puesto avanzado excelente para las piezas blancas. Además, el peón en la casilla de 6 puede ser débil si desaparecen del tablero los alfiles de casillas negras. Después de alfil por b6 por parte de Quinteros, Karpov sacó su rey de la diagonal negra con rey h1. Como posiblemente ya sepan, Karpov era un experto en realizar jugadas de semi espera para provocar al rival. En este caso, Quinteros jugó alfil por e3, que si bien no es un error, facilita el juego de las blancas. Tras dama por e3, esta pieza ya no está atada a la defensa del alfil y por tanto puede moverse con más libertad. El enfrentamiento siguió con dama c7 defendiendo el peón de la casilla de 6 y torre a d1 doblando las torres en la columna d para poner más presión al peón débil de las negras. A continuación Quinteros eligió torre f6 sobreprotegiendo el peón débil. Sin embargo, torre f6 es una jugada un tanto pasiva. Hubiese sido mejor torre f8 y tras dama d3, torre b8, atacando el peón débil de las blancas en la casilla b3. Después de lo que ocurrió en la partida con torre f6, Karpov continuó con peón h3, otra jugada de semiespera, que en este caso pretende dar una casilla de escape al rey. Una de las características más típicas de Karpov es su agudo sentido de la profilaxis. Antes de tomar cualquier acción importante, el duodécimo campeón se asegura de tener un rey seguro y unas piezas bien coordinadas. Las piezas negras continuaron con dama b6 ofreciendo un cambio de damas y Karpov lo rechazó con dama d3. Como regla general, el intercambio de damas favorece al rey más débil. En esta posición, el rey de las negras está más expuesto, ya que solo tiene dos peones de protección frente a los tres de su rival. Además, las piezas blancas están más activas y, como veremos, pueden fácilmente crear amenazas hacia el enroque. Por lo tanto, las blancas deben rechazar el intercambio de damas. La partida siguió con dama b4, rey h2 evitando posibles jaques en la primera fila y dama b8. Las negras van a repetir dama b4 o dama b8 a no ser que Karpov cree algún plan nuevo. Actualmente las negras solo tienen una debilidad derivada de la casilla de 5 y el peón débil de la casilla de 6. No obstante, una sola debilidad no es suficiente para quebrantar la posición enemiga. En este caso, hay que recurrir al principio de las dos debilidades. Se debe combinar la debilidad actual de las negras con otra de adicional. De esta forma, las defensas enemigas no podrán coordinarse de forma efectiva para ambas amenazas. Así pues, Karpov jugó la excelente torre E1. Este movimiento pretende realizar un pase de la torre por cuarta fila para crear amenazas al rey de Quinteros. Karpov va a combinar la debilidad del peón retrasado con la debilidad del rey enemigo. Quintero siguió con torre f8 moviendo de nuevo la torre negra y torre e4 de Karpov. Fíjense que las torres blancas aprovechan las casillas d5 y e4 como puestos avanzados. Esto es debido a que ninguna de estas casillas centrales blancas puede ser controlada por un peón negro. 
En este momento, Quinteros debió anticiparse a la amenaza torre G4, dama G6, dama por H6, apartando su rey a la casilla H8, así como sugiere el módulo. Sin embargo, tras lo que ocurrió en la partida con dama C7, la dama de las negras abandona el control de la columna B. Como veremos seguidamente, era primordial evitar el avance peón B4. Bien, tras lo que ocurrió en la partida con dama C7, Karbov continuó con torre G4, llevando la torre blanca al ataque a la vez que defiende el peón en la casilla C4, y torre F6 por parte de Quinteros defendiéndose de nuevo. Una vez Karbov tiene un buen control central, presiona el flanco de rey enemigo y un rey seguro, toma cartas en el centro. El duodécimo campeón mundial jugó peón B4 preparando una ruptura en la casilla C5 para abrir el acceso a la octava fila. Fíjense que este avance peón B4 se ha visto facilitado porque la dama de Quinteros abandonó el control de la columna B. A primera vista, la apertura de la columna D no parece tan dramática. Sin embargo, con una torre amenazante en la casilla G4 y una dama controlando la casilla de escape H7, la seguridad del rey de las negras está comprometida. Quinteros continuó con dama B6 y ahora Karpov rompió finalmente con peón C5. Las negras retiraron su dama a la casilla C7, ya que la alternativa peón D por C5 no funciona tácticamente para las negras. Veamos en más detalle por qué no funciona la captura del peón. Si peón D por C5, vendría torre D8 jaque, torre F8 y ahora la importante torre D7, atacando doblemente el peón en la casilla G7. Si torre F7 cubriéndose, vendría torre por F7, rey por F7, dama D7 jaque... Y es jaque mate forzado en cuatro jugadas. Veamos, tras rey f6, torre por g7, torre c7, torre f7 jaque, rey g6 y dama f5 jaque mate. Soy consciente que es una variante bastante larga, pero creo que demuestra muy bien los peligros que alberga la posición. Volvamos a la partida tras dama c7, ya que como hemos visto, peón d por c5 ha quedado descartada. Karpov no tiene prisa en liberar la tensión central y jugó rey h1, jugada profiláctica frente a un futuro jaque en la diagonal b8 h2. Quintero siguió con peón a5, socavando la estabilidad de los peones blancos, y torre c4 reforzándolos. A continuación, Quinteros jugó dama b8, hecho que permitió a Karpov irrumpir en la posición con peón c por d6, torre c por d6, peón b por a5, dama d8 y torre c c5. En este momento, Quintero se rindió, ya que la posición de las negras es totalmente desesperada. Karpov posee un peón pasado en la casilla A5, el peón en la casilla E5 va a caer y el rey de las negras está más débil. Así pues, en esta partida hemos visto un muy buen ejemplo de cómo desenvolverse en un medio juego de piezas pesadas. Las blancas tenían dos ventajas estratégicas relacionadas con la casilla débil de 5 y una mejor estructura de peones. Karpov demostró cómo combinar varias debilidades, incluyendo la vulnerabilidad del rey enemigo, para materializar su ventaja. Finalmente realizó la ruptura p 11 5 para irrumpir en la posición de las negras. A continuación les dejo los seis momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.